你放心，我犯的错，我会对你负责的。你爷爷他已经同意让你拜师在我的门下。今天收徒的事，暂时不能外传。没想到他还是你的室友。嗯。那这个忙，我不想帮都不行了。<笑>那魏掌门吃过飘飘做的饭菜吗？吃过。哎，那你们俩什么关系？哎呀，爷爷，你别乱猜了。这个风飘飘怎么这么厉害啊？你们现在没人，赶紧撤！快快快！喂，这边我的事儿，别急。所以你的计划失败了。消息知道还挺快。地上脏了。对了，魏楚，你昨天说一天四百块钱不包括打杂了。对师傅直呼其名，你懂什么是尊师重道吗？好，师傅。嗯。你听没听我说的呀？是不是只打太极，不打杂？你有见过哪个师傅自己做家务的吗？可是我们现在不一样了呀，我们现在一半算。雇佣关系一般算师徒关系，是不是可以加点加？那，你也可以现在直接跟我解除这种一半雇佣的关系啊吃饭了，我今天没有把酱油当成醋，然后也没有炒芹菜的叶，炒的是茎。哎，你尝尝我的这个猪蹄汤，你上次不是说好喝吗？我这回煮了一大锅。今天不是很想喝汤。不行，我好不容易才熬的，你不想喝，我不不行不行，我喂你。哇，真好喝，好不好喝？我都不舍得喝，都给你。那要是没什么事儿的话，我就去上课了。那你晚上早点回来。我最近要期末考试，我还没复习呢。你可以来我这里复习啊。我来你这儿给你当牛做马，我怎么复习啊？你不想来也可以。真的吗？下次等我再见到枫叶的时候，我好好跟他聊一下关于你欠款的事情。你就知道威胁我，谁怕谁呀、啊？行行行吧，行吧，行吧，我知道了，我会早点回来的，我先走了。飘飘，哎，你是我最得意的门生、啊。夜里，月光光，星光光，正是作画的好时光。你入学表现优异，自然有慧眼识珠。老师，你是不是 ？Yes， 看过就雷寻，也太美。老师，你是有我最支持。我真的错了，我再也不放你鸽子了
，下次别再说了。谢谢老师，您教我们都懂了啊！懂就好，教了八百次才懂，这不未免也会太久了一点。哎，这个艺术啊，真的是不能勉强的啊！但是我要称许你，勤能补拙，不错。各位同学，告诉大家一个天大的好消息，我们书画系凤飘飘同学他的作品《夜归》入选了中日文化书画展。将代表我们学校 C N F U 参展，掌声鼓励一下！来，太好了，我以你为荣，加油！啊，太兴奋了 ！Yes！ 哈哈哈哈好了，打开老师到。小的事我怎么不知道？我也是刚知道，还不是孔老师拿我的作品去参加就那个什么什么中日什么书画展交流会的，今天下午就开展了，我能怎么办呀？我都快累死了，我也不想去。你不想去，我我替你去啊。我听说今年的那些，我特别特别帅的一个，说真的，你能去吗？你要能去，你就去呗。我真的好累，不能打扰了。谢本届中日文化交流书画展的举办方 C M F U 对我们的邀请。你让一下，不好意思。艺术无国界，中日两国书画家的交流源远流长。那么这一次，鄙人也带了一些画作与大家学习交流，希望大家喜欢，也欢迎大家与我一起交流书画的感受，是来自日本的交换生。你好，我是风飘飘，你中文真好。谢谢瓜子，我对中国很感兴趣，所以才会来这里。啊、接下来，请大家一起欣赏 C M F U 的书画《山河壮丽图》。将山河的气势磅礴渲染得淋漓尽致，更难得是连上面的题字都如鬼斧神工般，尽得山河之美。岳山寻同学，你眼光真好。这幅图就是我们学校张玄前辈画的，据说当年他坐在大河边，用了一天一夜的时间才画好。原来是这样，中国的文化果然博大精深。Are you okay? 嗯，没事。大家请看这幅夜归图，是我们学院书画系的学员风飘飘同学所作。飘飘，同学，这是你的作品。为我们做出点评。算是吧。没想到，风飘飘同学年纪轻轻，却有如此之深的画工造诣。这幅画的意境让我想到了中国的一首古诗：“日暮苍山远，天寒白屋贫。”柴门闻犬吠，风雪夜归人。嗯，可惜我记不起这首诗的名字了。是柳宗元的《逢雪宿芙蓉山主人》<笑>。我也很喜欢这首诗，没想到你对中国文化还真挺了解的。早点的吗？怎么还没回来？今天的交流很愉快，谢谢你了，风飘飘同学。今天和岳山寻同学聊的也很开心，真希望你可以在学校多待几天，我们可以多交流交流。吓死我了，奶奶。嗯，<笑>那什么，时间也不早了，那我先回去了。啊，好的，拜拜，拜拜。
小偷还会做面吗？好香啊！你要吃吗？你你你做的。嗯。哦。吃点。把那胡椒粉给我拿下来。拿瓶水吧。陈医生，他的膝盖怎么样？我相信陈医生的技术，他会治好我的。看样子啊，他膝盖骨骨折，膝盖骨歪掉，膝盖骨骨裂，膝盖韧带拉伤，不休养个一年半载啊，肯定好不起来。现在的问题是，你一个人住。又没一个人照顾，接下来这几个月不太好办呢。魏楚，你的腿。啊，飘飘，我我那个。你骗人！我欠你钱，我都还你。哎，这。怎么就给忘了呢？啊！我为什么要那样说呀？哎呀，我这回来的猴年马月都还不了，还不起，还骗我，跟我在这演戏。魏楚，你个混蛋！混蛋！臭混蛋！啊！你说谁混蛋？哎呀！我不想说，你不会说的，是我昨天放你鸽子的事儿吧？我错了，我没说你，我说的是这个臭混蛋，臭混蛋，哪个混蛋？叫花生吗？不像啊，他挺有礼貌的，还见着我就鞠躬，然后老笑，那么有礼貌。魏楚，哎呀，不是不是，哎，但是，但是你不是去陪交换生了吗？怎么又搞别别别别说了，别说，说你吧，最近怎么样啊？你不受伤了吗？嗯，没事儿，没事儿。嗯，那你还让海洋师兄送你去医务室？我看医务室还没到，伤都快好了。哎呀，时机到了就是要把握住嘛！啊，这一摔就。走不动了嘛，就是走不动，就是要去医务室嘛，走不动。你起开，不要。哎呀，你起开。嗯。哎呀，起开。我错。哎呀，我觉得很烦、啊。打扰了。嗯。哇，小飘，我觉得我瘦嘞，一定是最近学习压力太大了。我奖励我自己一顿宵夜，一块吃。我不去了，我要复习。你复习也得吃饱了再复习嘛。走吧，那我给你带。嗯，好。你给我带个肉夹馍吧，还点上了，说爱我 ，I love you。好，我知道了，快下班。喂。你不说话，我挂了。
回来吧。笑话，你个大骗子！你让我回来我就回来，骗我事怎么说？不就还人情吗？我回头我还你。回来了，我给你补习功课，当做补偿。复习功课，我我这复习挺好的，我都会，我用着你帮我复习。你怎么又不说话了？你不说话，不说话我真挂了。稍等。稍等。稍等什么？稍等呀、啊？喂。哎。喂。魏楚。怎么没有理由？都几点了，他肯定睡觉了。才不会，你看现在才几点呀、啊？不好！魏叔，你没事吧？没事。他的吧，走，魏楚。魏楚，魏师兄，我们跟丢了，没关系。你知道他是谁吗？不知道，不过我家附近安保严格，能混进来的一定是有备而来的人。那既然小区的安保严格，那我们去调监控把他找出来好了。不行，那个人身手老练，他一定躲开了所有的监控。对了，小雪拿出来，我们找到了这个。那个发卡会不会有什么联系啊？这件事儿，你们不用操心了，交给我就好了。万一这个黑衣人再来，需要我们两个留下来吗？嗯，不用了，今天是我疏忽了，下次不会让他有机可乘。楚，你没事吧？没事儿，一只老鼠而已。老鼠，你骗人！这这老鼠多大个啊？你被打劫了吧？师哥师姐好，你们怎么在这儿？晚晚上好。晚上好。晚上好。你们继续。啊，继续。还不赶快走？啊。我们两个也是刚好路过，哦，然后不打扰你们了，晚安。师兄师嫂，晚安。不是，怎么不说呀？解释一下。解释，解释什么？解释，你一听说我出事了，一大晚上跑过来。我呸！我我跑过来是因为你出事吗？我是因为，我是因为你这条腿，你骗人，你还骗我照顾你，这是没完。现在我是你师傅，徒弟照顾师傅，有什么不对的吗？收拾屋去，我累了。不可能，别想再指着我。那你欠了我那么多人情，打算什么时候还啊？你。好啊，你就知道欺负我。嗯？你怎么了？嗯？没事儿。你脸好白啊。嗯？啊？没事吧？我臭
死了。你回去吧。嗯。你回去吧。我得照顾照顾你啊！你万一，万一需要复健，那我只能只能拿出爷爷传授的按摩绝学。我脸上有东西啊。我去。怎么这么热？我就知道，还是你们啊！啊，凉快多了没事儿。今天我回来的时候，家里被翻得乱七八糟的。我这里也是。你说来我家翻东西那位和偷袭你的，会不会是同一个人？他们是不是在找什么东西？啊，点上吧，有点。我先不跟你说了啊！大晚上睡觉什么？张航，张你还怕蟑螂？嗯。那个，你先下来好不好？对不起。看清楚一点，这可不是蟑螂，这是双叉蜥金龟，属金龟子科。什么双叉蜥？哎哎，走走，跑走了。啊，对了，跟你说个事儿，我今天不帮你打扫了，我回去复习了，马上要考试了。你还知道自己要考试，下午干嘛去了？下午干了好多事儿，记不住。哎呀，没没干嘛，我先回去了。你留下来复习吧。嗯。这个时间回去，复习会打扰到别人休息。可是我也没有复习资料什么的。你需要的书、资料，我这都有。哎，中国美术史，你还需要什么？书架上没有。你你怎么来了？我还有点事要处理。嗯
你这么复习实在太没效率了。给，这两本我已经给你画过重点了，都是容易考到的内容，你着重复习那里就可以了。其实美术跟太极一样，都讲究重点，以后就这么复习。你怎么知道我书画系复习哪儿重点啊？你又不是书画系。不相信我？嗯，也不是不相信吧。行吧，行吧，行吧，行吧，相信你，相信你，好吧。哎，哎，这不是我课程表吗？你怎么有？那张是什么呀？你的训练表，看一下。训练表。你的太极训练计划表，放心，这个计划表我是按照你的课程表来制定的，不会耽误你学习。不是不是不是，哎哎哎，是是不耽误学习了。耽误活着呀，跑步两个小时，路程不低于三十公里，俯卧撑，仰卧起坐，屈臂，这是什么？双手反握单杠，什么哑铃？哎，你你看一下，你是不是写错了呀？这个引体向上是我做的吗？啊啊啊！我今天不陪你吃早饭了，我考试还来不及了。等一下，嗯，把这个喝了。我不不喝了，我不太饿。你没资格拒绝，这是训练计划的第一步，补充蛋白质来挽救你那不堪一击的肌肉。这样总可以了。风飘飘，真的真的真的，老师，考试了，赶快就坐。哦，好。潇潇，潇潇，潇潇，哎，哎哎哎哎，嗯，就坐，吃到大王，你又没得羞耻心呢。好了，考试开始，这考卷发给大家。这考试啊，只是测试大家的能力而已，是不是？当然了，有些人呐、啊、会想作弊，天分不高，想作弊的话，下半辈子可能就没有机会了啊。这考试啊，你欺骗老师没关系，但是你欺骗了自己，才是最可悲的。考试开始。不是吧？不是吧？肃静，肃静，肃静！这尸体怎么跟魏楚画的重点是一样的呀？今天考试会喧哗的话，你们明天就偷馒头，后天就去闯红灯小飘，我的中国美术史又挂了。哎，我这辈子没见过那么难的题，这次题太难了，我的人生遇到了瓶颈。你笑什么呀？
不觉得难吗？你会做了？画重点，也不是我一个人的努力，重点是魏楚帮画的。魏楚，嗯，你昨天彻夜未归，是不是在他家复习？你俩是不是就是？别说，我昨天是复习嘛，我复习太晚了，我就一一一整晚我都在复习。太晚了，嗯、你就在他家，夜深人静，月黑风明。闭嘴吧你，你这烦人。小同学。给大家介绍一位新同学。大家好，我是岳山群。月亮的月，陈山的山。哪个群？岳山群同学，出身日本的书画世家，他绘画的技巧呢非常的高超。他今年呢，一幅仕女窗读图。勇夺我们日本书画界的大赏奖，我们掌声鼓励一下岳山菊同学，来，掌声鼓励，你就坐，哎，跟我年轻的时候一样帅气，漂不漂？哎，他刚来学校，人生地不熟的，这个环境啊，你带他熟悉熟悉，最重要的，我们中国传统的文化艺术，表达出去。嗯，好 ，OK， 好，自习吧。风飘飘同学，我们又见面了。嗯，哎，你怎么不早点告诉我你要转到我们班做交流生啊？你是我来中国后认识的第一个中国朋友，我想给你一个惊喜。哦，那既然老师都给我下任务了，我就领你去参观参观我们学校。嗯，那不如就明天吧。啊，明天吗？不行，可能两天后。哦，考试应该相当重要，没问题。那我们就约定两天后。嗯。啊。初来乍到 ，CMFU， 还请飘飘同学多多关照。Nice to meet you. Nice to meet you. 嗨。帅，两天后。有点帅，飘飘，你和日本的那个帅哥什么情况？我觉得你俩特别……哎呀，小你别说了，你不要八卦了好不好？我们俩真的什么事都没有。我不信，你老实交代。哇，哎，韩阳学长来了，哎，韩阳学长，哎，小雪妹，哦，对了，上次送你去医务室，钱包落在这儿了，给你。谢谢，我以为我丢了，这是我一学期的生活费，我怎么感谢你呢，学长？不要这么客气，下次别再这么丢三落四了。你手怎么了？啊？昨天削苹果，滑到了。怎么总是在受伤啊？就天生笨笨的。<笑>不行，我一定要请你吃饭。因为这个对我很重要，行吗？这样不太好吧？我知道了，学长就是嫌弃我呗，所以这么小的面子也不给。我不是这个意思。那你就是同意了，那就是我愉快的决定了。时间地点我通知你，那我先走了。谢谢学长，学长再见。还好聪明，这个小小，真怕了他。魏楚，魏楚，魏楚，魏楚，魏楚。魏楚，魏楚，魏楚，魏楚，魏楚，魏楚，魏楚，魏楚，魏楚，魏楚，魏楚，魏楚，魏楚，魏楚，魏楚，魏楚，魏楚，魏楚，魏楚，魏楚，魏楚，魏楚，魏楚，魏楚，魏楚，魏楚，魏楚，魏楚，魏楚
喂猪，喂猪，喂猪。喂猪，喂猪，喂猪，喂猪，喂猪。到双云谷来寻我你来了，不是训练吗？你来这儿干嘛？看那边，流水易逝，而磐石不动。你若是可以达到那样的心境，练功便可以事半功倍。手机给我。你要手机干嘛？训练时间。不许玩手机！我烦人，那给你吧。为了增加你的训练激情，我要改一下你的手机铃声。解开。我不。解开。不哎呀，烦人！刻苦训练。魏楚，删了跑十圈。魏楚，你是不是有点过分、啊？我还没说完呢，有罚就有赏，能？你的训练表，一共有六项体能训练，你完成所有的训练，就可以算你偿还了一半。真的？好，成交。明天凌晨五点。几点？迟到一分钟，罚十圈。嗯喂，扒皮，你知不知道现在几点？大嫂，你在跟谁说呢？早上五点，我们约定的时间。去哪儿？你先说吧。迟到十五分钟。喂，阿皮，你别太过分。我可是在你爷面前正儿八经收那为徒的。你要学着尊师重道。而我必须对你负责。好，我知道了。走吧，时间宝贵，训练开始。今天是第一天训练，强度不能太大，就按照两个小时三十公里。你说啥？
Пока. Пока.